I think this video is gonna be useful for international viewers. So I already added it in list CC. You can turn it on and enjoy my video. ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช anel Pet ค่ะ Hello, ตาจ้าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเพชรอยู่ที่ฝูจังฟรีฟานตาสวยนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาดูกันว่าหอพักที่เมืองจีนหน้าตาเป็นยังไงบ้างจะสะดวกสบายไหมจะลําบากไหมจะมีซ่วมหลุมไหมเดี๋ยวไปชมกันนะคะขอโทษด้วยสิวใหญ่มากอันนี้นะคะหอตรงนี้ก็จะเป็นหอพักของเพชรเองเนาะเป็นหอต่างชาตินั่นเองแล้วก็หอข้างๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นหอพักของนักเรียนจีนนั่นเองค่ะน้องน่ารักจังเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่าหอพักที่จริงเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะทุกคนคะลมแรงมากเลยค่ะไปเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะพอจะถุงหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นชั้นล่างนะคะทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นฝูงอู้ถ่ายที่ไม่ค่อยมีคนนะคะแล้วก็จะเป็นอาอีของเรานะคะว้าวอาอีก็จะเป็นคนที่คอยดูแลเรานะคะกุญแจเปิดเข้าไม่ได้อามาฮาอีนะคะน้องไม่รับอามาฮาอีได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นหกกันตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าห้องนะคะนี้เป็นวิวฝูเจียนยามเช้าจากชั้นหกของเรานะคะตอนนี้เพื่อนเพื่อนรูมเมทก็ไปเรียนกันหมดแล้วเราก็ต้องรีบมาถ่ายนะคะไม่อยากรบกวนเขาเหมือนจะไม่มีคนอยู่ห้องเลยเดี๋ยวเขาหลับกันอยู่เขายังไม่ตื่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องเพชรนะคะ Hello Can you see me โอเคแล้วก็จากประตูนะคะเราก็จะมีบัตรเป็นบัตรนักเรียนที่ขอไม่โชว์ข้างหน้าเพราะหน้าตาตลกมากติดเข้าห้องกันตืดแล้วนะคะแล้วก็เปิดเข้าห้องกันไปได้ค่ะและนี่ก็คือหอพักของดิฉันเองนะคะหอนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่อยู่กันทั้งหมด4คนด้วยกันนะคะคือในห้องหนึ่งเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ห้องนะและในแต่ละห้องเนี่ยก็จะอยู่กัน2คนนะคะรวมกันเป็น4คนนั่นเองค่ะซึ่ง4คนนี้นะคะก็จะใช้ห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำร่วมกันนั่นเองครับผมเราไปดูห้องกันดีกว่าค่ะห้องทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวนั่นเองค่ะไปดูห้องครัวดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาห้องครัวนะคะมีสิงหลังจากมีหม้อต่างๆแต่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยคือหามาใช้กันเองนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ที่เห็นนี้ไม่ใช่ของเพชรนะคะของลูเมดเพชรหมดเลยทางห้องนี้ทายซิว่าเป็นห้องอะไรห้องน้ำนั่นเองค่ะทุกคนเป็นห้องน้ำนะคะไม่อยากจะโชว์เท่าไหร่เขาก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ก็จะเป็นฝักบัวถูส้วมที่ทุกคนไม่ต้องกลัวและก็มาถึงห้องสุดท้ายที่ต้องโชว์กันแล้วจริงๆใช่ไหมก่อนที่จะเปิดประตูนะคะก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่ามันมีความเรียวในระดับหนึ่งเลยนะคะกรีดอันนี้ก็คือเป็นห้องนอนนะคะของเพชรกับเพื่อนเพชรเองอันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นโต๊ะทำงานโต๊ะอ่านหนังสือต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นห้องอื่นพวกโต๊ะเนี้ยนะคะก็จะอยู่ทางด้านนอกตรงนี้ที่เห็นว่างๆเนี่ยไม่ได้ให้วิ่งเล่นกันนะคะเขาจะวางพวกโต๊ะหนังสือโต๊ะทำการบ้านไว้ที่ตรงนี้นะคะ2โต๊ะแล้วก็ฝั่งนี้อีก2โต๊ะแต่ห้องเพชรเนี่ยไม่รู้ว่ารูมเมทย้ายกันเองหรือว่าเขาย้ายกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเอาโต๊ะหนังสือชั้นหนังสือตรงเนี้ยมาไว้ในห้องนะคะซึ่งถามว่าสะดวกไหมมันก็สะดวกนะตรงที่ว่าเวลาอ่านหนังสือมันก็อ่านได้เย็นๆเนี่ยเพราะมีแอร์เห็นแอร์ปะเพราะมันมีแอร์ไงอ่านในห้องมันก็สะดวกดีนะคะเย็นๆแต่ว่าก็จะง่วงหน่อยๆแล้วก็จะทําให้ห้องดูขับแคบลงไปเยอะเลยทีเดียวนะคะคิดว่าเตียงไหนเป็นเตียงเพชรคะเฉลยเตียงนี้นะคะเตียงนี้เตียงเพชรเองที่ทุกคนเห็นในคลิปแพทจีนก็คือเตียงนี้นะคะเขาก็จะมีผ้าปูที่นอนมาให้อยู่แล้วนะคะเราถามว่าแข็งไหมมันก็ไม่ได้แข็งมากนะอยู่ในระดับที่นอนได้กําลังดีนะคะแล้วก็หมอนผ้าห่มก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นหมอนลองคอของเพชรเองเดอ้ออ่าเดี๋ยวพาไปดูโต๊ะเขียนหนังสืออันรกของเราดีกว่านะคะ
ริ่มจากช่องนี้ก่อนเลยนะคะช่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าช่องกันตายนะคะก็คือมีของกินต่างๆที่เพชรเอามามีมาม่านะคะมีอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารสําเร็จรูปนะคะก็เอามากันตายกันที่นี่นะคะแต่ยังไม่ได้กินเลยเพราะอาหารจีนก็อร่อยมากอยู่แล้ว wow. แล้วก็พริกน้ําตาลซอสปรุงรสต่างๆที่เอามาแล้วอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาเมื่อวานอีกวันก่อนเลยนะคะเป็นคุกกี้ค่ะยี่ห้อนี้อร่อยมากชื่อตัวตัว wow. หยุดกินไม่ได้ทุกคนบอกไปที่ให้หยุดกินส่วนทงอันนี้นะคะเพชรไม่ได้เอามาเองนะคะอันนี้ได้มาจากงานต้อนรับนักเรียนใหม่นะคะทางโรงเรียนก็แจกมานั่นเองส่วนช่องข้างล่างนะคะส่งกระจกหน่อยสิอันนี้นะคะก็เป็นช่องที่ไม่รู้จะเรียกว่าช่องอะไรดีเรียกว่าช่องรกละกันนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นเสริมสวยเป็นกระจกนะคะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นยาต่างๆแล้วแก้วทำไมมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่จะเอาไปโรงเรียนวันนี้นะคะเรามีเรียนตอน10บโมงยีนะก็วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวใส่กระเป๋าอย่าลืมนะเพชรเอาใส่กระเป๋าด้วยเดี๋ยวลืมส่วนอันนี้นะคะเป็นกระบอกน้ําเปล่าๆที่จะพกไปโรงเรียนเหมือนกันก็ที่นี่นะคะเขาไม่ได้มีตู้กดน้ําที่กดน้ําให้นะคะเวลาเราจะกินน้ําที่เนี่ยเราก็ต้องไปซื้อแกลลอนใหญ่ๆมาเลยนะคะมากินน้ํากันนั่นเองนะก็มาเติมน้ํากันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวลืมนี่นะคะก็จะเป็นแกลลอนสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะต้องไปซื้ออันใหม่แล้วเราก็จะมีกระบอกน้ําใช่ไหมเราก็มาเทน้ํากันเลยครับผมเปิดฝาก็อย่างนี้นะคะพอเราเราอยู่ในหออย่างเงี้ยเราก็จะได้ยินเสียงรถเสียงราที่อยู่ข้างนอกกันเป็นประจำเลยนะคะเปิดแล้วนะคะเทน้ำลงไปกันเลยทุกคนว่าเพชรจะทำสำเร็จไหมแบบโชว์ให้กล้องดูแบบนี้ลำบากเหลือเกินเห็นไหมทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นทำไมทุกคนต้องเห็นนะก็แค่กรอกน้ำปะโอเคประมาณนี้เรียบร้อยนะคะก็เตือนตัวเองด้วยนะว่าให้ไปซื้อน้ำอันใหม่ได้แล้วเพราะว่าจะหมดแล้วเด้อทางช่องนี้บ้างนะคะช่องนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องของการเรียนนะคะมีหนังสืออันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะคะทางอันนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือที่เพจใช้เรียนที่มหาลัยนี้นะคะส่วนข้างบนอันนี้คือเอามาอ่านเสริมเพิ่มเติมต่างๆนะคะดูขยันเนาะแต่ยังไม่ได้จับเลยสักเล่มอันนี้ก็เป็นของใช้ทั่วๆไปนะคะแปรงสีฟันทำไมมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่ไปใช้เรียนนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นตารางเรียนของเรานั่นเองครับผมเพชรอยู่ห้อง 5B นะคะวันที่เราไปลงทะเบียนเรียนนะคะอาจารย์ก็จะให้เราดูหนังสือค่ะว่าเราจะเรียนในระดับไหนอยู่ห้องที่เท่าไหร่นะคะแล้ววันแรกอะ่ะตอนนั้นมันแบบคนเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเวลาดูหนังสือไม่ค่อยเยอะนะคะก็รู้สึกว่าห้อง4เป็นห้องที่เออเราน่าจะเรียนได้รู้สึกไม่ง่ายเกินไปไม่ได้ยากเกินไปเอาห้องนี้ละกันแล้วก็อ่านเลือกไปเรียนห้อง4นะคะแต่พอไปเรียนห้อง4ได้แบบประมาณวันแรกเลยอะ่ะก็รู้สึกว่าทำไมมันง่ายจังวะคือเรียนที่มหาลัยที่ไทยเงี้ยมันยากกว่านี้แบบไปเยอะมากเลยทีเดียวเนาะเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราเรียนห้อง4อะ่ะมันอาจจะง่ายๆชิวๆสําหรับเราแต่เราไม่ได้อะไรอะ่ะเออเอาเป็นว่าตัดสินใจย้ายห้องละกันขยับมาอีกห้องหนึ่งเป็นห้อง5นะคะพวกคําศัพท์อะไรอย่างนี้นะคะก็มันพอๆกับที่เรียนที่จุฬาเลยเนาะอาจจะยากกว่าด้วยซ้ำนะคะไปเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ได้เรียนเหมือนคว้าหรือว่าวัฒนธรรมด้วยนะคะก็น่าสนใจมากก็เลยอ่ะโอเคลงทุนซื้อหนังสือใหม่เลยทีเดียวนะคะไปเรียนห้อง5อาจารย์พูดเป็นภาษาจีนนะคะพูดเป็นภาษาจีนหมดเลยเดี๋ยวมีคนทานนะคะว่าอาจารย์พูดภาษาอะไรทั้งหมดเลยนะคะถ้าเป็นคลาสแบบระดับ5ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะจีนรัวๆเลยค่ะทุกคนประมาณแบบ1ที่เป็นเริ่มต้นเรียนจนถึง4อย่างเงี้ยก็จะมีภาษาอังกฤษออกมาบ้างอะไรอย่างงี้นะคะเพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างชาติอย่างชาวเราเข้าใจนั่นเองแต่พอเป็น5ปุ๊บไม่มีเดอจ้าก็เลยทําให้ตอนนี้นะคะหนังสือที่ใช้เรียนห้อง4ก็ยังอยู่กับเพชรแล้วก็คิดว่าจะไม่ได้ใช้ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะซื้อต่อเพชรก็ขายนะคะอันนี้จริงจังนะคะเออแต่อาจจะได้อีกทีปีหน้านะเพราะกับปีหน้านะคะก็หลังจากที่ทุกคนเห็นโต๊ะของเพชรไปแล้วนะคะก็คงสัมพันธ์ได้ถึงความคงเยอะและรกมากก็ต้อง
ขอโทษด้วยจริงๆคือแม่จ๋าถ้าเกิดแม่ดูอยู่หนูก็พยายามเก็บโตให้ไม่รกอยู่นะจ๊ะคิดถึงแม่เด้อโต๊ะรกๆของเรานะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านั่นเองนะคะก็อันเนี้ยก็จะเป็นชั้นกางเกงของเพชรอันนี้ก็จะเป็นเสื้อของเพชรเองตัวเพชรเอาเสื้อมาน้อยมากเลยค่ะทุกคนประมาณแบบไม่ถึง10ตัวเลยมั้งถ้าทุกคนเห็นเพชรในวิดีโอแล้วใส่เสื้อตัวเดิมๆซ้ําเดิมๆก็นั่นแหละค่ะเหตุผลเป็นเพราะแบบนี้นะคะไปค่ะเราไปดูข้างนอกกันบ้างดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นระเบียงทางด้านนอกของเรานะคะนี่วิวสวยงามนะคะเป็นฝูงเจียนฝูงโจที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติภูเขาและอาคารมากมายฝั่งทางด้านนู้นนะคะก็เป็นหอพักเหมือนกันก็จะเป็นหอพักของนักเรียนจีนนะคะส่วนด้านล่างนะคะมีใครกลัวความสูงหรือเปล่าเรากําลังส่งไปด้านล่างนะคะกล้องจ่ายยาตกนะจ๊ะส่วนด้านล่างนะคะทางด้านนู้นตรงนู้นเนี่ยจริงๆอะ่ะตอนเย็นๆที่ทุกคนกลับหอกันมาแล้วอะ่ะจะมีจักรยานแล้วก็มอไซพวกเตียนตรงเชอร์อะไรเงี้ยเยอะมากมากเลยทุกคนเพราะว่าตึกเรียนอะมันอยู่ค่อนข้างไกลมากเลยนะคะเราเลยต้องใช้จักรยานขี่ไปกันนั่นเองและความดีงามของหอนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะคือเขามีเครื่องซักผ้าให้นะคะมีอยู่ในทุกห้องเลยเนาะอันนี้เราก็จะใช้กัน4คนนั่นเองเพชรกับรูเมทอีก3คนนะคะซึ่งเครื่องสักผ้าอันนี้มันจะต้องติดตั้งแอปก่อนนะคะชื่อแอปว่าเฉียวอีเราติดตั้งแอปปุ๊บเวลาเราจ่ายตังค์เราก็จะจ่ายทางในโทรศัพท์เลยไม่ว่าจะเป็นแบบ a l i p a y หรือว่า WeChat Pay หรือว่าอื่นๆใดๆนะคะเดี๋ยวนี้เมืองจีนเขาเป็นแบบ cashless society แล้วเนาะสักทีเนี่ยก็ประมาณ2หยวนเองทุกคนโอ้โหแบบโคตรถูกอะ่ะโอเค guys ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาหอพักของเพชรเองนะคะที่อยู่เมืองจีนมันก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมทุกคนมันก็อยู่ได้เพชรอยู่มาประมาณ2อาทิตย์ก็รู้สึกมีความสุขดีนะคะไม่ได้รู้สึกว่าหนักหนาสาหัสอะไรนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพชรรู้สึกว่าถึงแม้ว่าหอมันจะดีหรือไม่ดีอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะการมีรูมเมทที่ดีเนี่ยถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐมากเลยค่ะทุกคนและรูมเมทที่เพชรอยู่ด้วยนะคะที่เป็นคนลาวทั้งที่นอนอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็รูมเมทอีก2คนที่อยู่ห้องข้างๆนะคะก็น่ารักทุกคนเลยค่ะใจดีมากเลยนะคะเป็นเพื่อนที่น่ารักมากก็รู้สึกว่ามีชีวิตอยู่รอดได้นะคะในอีกหนึ่งปีนะคะส่วนห้องน้ำนะคะในหอพักชาวต่างชาติแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาดีๆที่เราใช้กันอยู่ทุกทีนะคะแต่ถ้าเป็นแบบห้องน้ำที่อยู่ด้านทางด้านนอกที่เป็นจีนแบบจีนจริงๆมันก็จะเป็นหลุมลงไปเลยนะคะก็ <coughs> หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่กำลังจะมาเรียนต่อที่เมืองจีนนะคะถ้าเกิดใครมาเรียนที่ฝูเจียนชูฟานตาสวยนะคะแล้วก็เจอเพชรก็ทักทายกันได้นะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดแชร์ใครยังไม่กด subscribe กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเพจนะคะ I hope you guys enjoy this video if you did give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel I love you all bye